阿姨，是你。你是？阿姨，你不记得我了？我是你五年前帮助的那个农民工啊。五年前？小伙子，小伙子，醒醒！醒醒，醒醒！你怎么在这儿躺着呀？阿姨，我是来找工作的，在火车站,站的时候，手机、钱包都被小偷给偷走了。现在我几天没吃饭了，我想着是睡着了就不饿了，然后就在这儿躺了会儿。傻孩子，这天那么冷，你说躺在这儿，万一感冒了怎么办呀？这我也没地方去啊，家也回不去。哎，你看小伙子呀，你还真够可怜的。嗯，要不这样吧，我刚花的工资，我先给你点钱，你就拿着这些钱先回家吧。阿姨，这我怎么好意思要你的钱啊？你这一个月那么辛苦，这一个月你也挣不了几个钱，我不能要你的，阿姨。哎。小伙子，你这不是遇到困难了吗？我现在呀、啊，最起码比你强。我留二百生活费，这剩下的你就拿着。阿姨，我回家吧。阿姨，我不能要。小伙子，你就别再推辞了，拿着吧，赶紧回家。这天那么冷，你的父母啊，一定在挂念你，赶紧拿着吧啊。阿姨，这真是太谢谢你了！要不是你，我真不知道该怎么办了。行了，小伙子，感谢的话呀就不用说了。这助人为乐是咱们中华民族的传统美德，这遇到谁呀、啊，这件事啊，他都会帮着你的。何况你啊，给我儿子啊，大小差不多，我帮你啊，是应该的。阿姨，真是太谢谢你了！像你像您这样的好人，真是太少了，现在。行了，小伙子，别再说了。你看，你也饿坏了。天那么冷，赶紧拿着钱啊，去买点吃的。吃完了，赶紧买张车票回家吧。啊，阿姨，要不你给我留个电话或者地址吧。我以后有了钱，我肯定会还你的。哎呀，不用了，小伙子，你就拿着它呀，赶紧回家吧。阿姨，哎呀，行了，小伙子，别再说了，我还赶紧在干活呢。啊。原来是你啊，小伙子，你现在过得好吗？阿姨，多亏了你当年帮助了我，现在我已经开公司了。当初如果没有你，我就没有现在。好，好，有出息就好。小伙子，你别这么说，我帮你啊，只是举手之劳。这，你这闯出了一番事业，全靠你自己的努力所得的。我呀，也没有为你做什么。阿姨，如果不是当初你给了我那几百块钱，我可能就饿死在路边了。是你给了给了我希望。阿姨，这几年我一直在找你，可一直找不到。小伙子，你都混有出息了，你还找我干嘛呀？俗话说嘛，滴水之恩当涌泉相报，我得报答你啊。谢谢呀、啊，小伙子，你有这份心，我呀不用你报答，我过得很好。阿姨，你就给我一次报答你的机会吧。阿姨，你看你整天在这儿当环卫工，风吹日晒的，要不你去我公司吧，我给你安排个好职位。小伙子，真是太谢谢你了，你们那公司呀，也不是我我这么大年纪去的。阿姨，你就去吧。大叔，你怎么在这里呀、啊哎？我找了你半天了。小飞，这不是吗？我碰到我当年救我的那个救命人了。啊、哦，阿姨，是你啊！以前呀、啊，经常听大圣提起你，说当时要没有你的话，就没有现在的大圣了。啊、哦，姑娘，你是他妻子呀，长得可真漂亮。阿姨，你过奖了。哎，对了，大圣，这样好不容易碰到阿姨了，你不得好好报答报答她吗？小飞，我这不正跟阿姨说着呢吗？去咱们公司找个好职位上班，上咱们公司，嗯，这样吧
咱们公司那个保洁主管不是前几天辞职了吗？正好还空缺呢，让阿姨过去。阿姨行吗？保洁主管他是干什么的呀？阿姨，保洁主管就是负责管理我们公司所有的保洁人员。你看，再说了，正好你做的不是环卫工吗？跟我们公司的保洁很相似的。姑娘还要管人啊？可惜我不会管呀、啊。阿姨，这个管人啊很好管的，每天来的把任务给他们一分配就行了，你不懂的，到时候我可以来教你。这，阿姨你就别犹豫了，跟我们走吧。行行，那我就试试吧。阿姨，这就对了。对了，咱们现在反正也没事，带阿姨啊去我们公司看一看吧。走，阿姨。行行。睁眼就有他给我准备的这一天的衣服。其实想想，还挺幸福的。小白，你能这样想就对了。这两口子过日子，哪有不磕磕绊绊的？姐，其实你说的这些我都知道，只不过我当时我咽不咽那口气。有时候我一回去他就找我事我这不一急了嘛，就出来了
。可是我现在回去，我不是拉不下那个脸吗？小白，你这在家里啊，有什么面子不面子的？你说大美她一个人在家做家务也不容易，你啊，应该多包容包容她。姐，我知道。行了，赶紧回家吧。等一下回去晚了，大梅啊，该担心了。行行行，我知道。小白，我就知道你又跑这儿来了。大梅，叫我干什么？叫我。姐，你也在啊？是啊，这刚才啊，我已经说过小白了。你们两口子啊，好好说说吧。行了，你俩聊吧，我走了。那个，那个，那个。对，对不起啊。行了，我刚才也有不对的地方，我也对不起。下班回来饭都还没吃，走吧，回家我再给你热热饭。行，走，回家。